，现在要组装的是 IWC 马克十六。爱达威西马克十六是复刻版的手表，然后今天要讲的是爱达威西马克十六的洗油后，完完全全的组装整理，包括了表壳的整饰，还有撞击的整饰。那我们现在，这是已经洗好油、调教过的爱达威西的机器。然后这是我们经过整理，由十点九分张师傅专业整饰的表壳，所有的表壳，包括这防水管。整个倒角，原始手表撞击到凹凹洞都不开。我们经过了高周波的整饰，整个倒角都出来了，很干净，里面。代扣，整理出来代扣，刮手，但是呢，倒角非常的分明，光亮，整洁。然后，这是原厂跑出来的沙纹纹路，像原厂一样的美。我们并非像一般的所谓的外面讲的抛光，我们不是所做的这样子抛光。我们所谓的高级整理都送往美国的一个非常非常专业的工厂。十点九分，钟表三十五，开启所有的后底盖，每一个角度都不会有伤害，不像其他钟表维修技师，把那后底盖开的乱七八糟的，刮很一堆。我们所展示出来的手表，如果稍微有伤痕，我们还可以处理的好。但是太严重的凹槽或凹洞，或是被开坏掉，那就是一辈子没有救。所以，维修手表甚至整理手表，维修手表甚至整理手表，不能只听价钱，只看价钱
，而我们的价格非常的公道又实惠。开始要组装经过拆解出来，每一根螺丝都没有伤痕。跟螺丝都不能有伤痕，这才是维修手表基本的动作。
这是拉芯片。干净谅解整只龙心非常的干净。使用过三五年或十年里面的手表，难免起来柔性都会有无知或者是锈斑，但是经过我们洗油整理后，整只东西干干净净的。这个呢，有时期度花度更高，起来声音非常的顺畅。这块是所谓的抗磁、抗磁软体，那每一个牌子的材质不一样。那这个是属于 IWC 啊，它有保护机器的作用，但是也是属于可以稍微抗磁，但是不是全效的抗磁。所以一般讲抗磁的话，它这块材质软体会不一样。但是我发现这个。
只是一般的保护。这个防水线的润滑油，不能太多。这是固定板。一只十几年、五六年的手表，经过长期使用，我们整理维修之后，不是只是泡的亮亮的叫明星，而是所有的状况都跟新表一样，这才有维修跟整理的价值。是爱卡的新，马克十六，起来跟新表一样，两换个角度，看清楚。整体的完成度，盖口。Thank、you